വെൽക്കം ടു സ്മൈൽ വിത്ത് ഷംറീൻ അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ റമലാ മാസമാണ് നോമ്പ് രണ്ടാമത്തെ നോമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നോമ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ അനക്കാക്കാൻ്റെ മെയിൻ വ്ളോഗിൽ അനക്കാക്കായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുള്ള അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളൂ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇനി തുടങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോമ്പായിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പലഹാരവും പിന്നെ സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും നാരങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സവാള നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിയാം മുട്ടുകൊണ്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം കേട്ടോ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിയാം നമ്മൾ ഇഡ്ലി തട്ടിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡ്ലി തട്ടിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ച് എണ്ണ വഴുകണം ഇതേപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊഴിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കണം ഇഡ്ലിത്തട്ടാണ് അപ്പം ഇഡ്ലിത്തട്ടിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇഡ്ലിയൊക്കെ വേവിക്കുമല്ലോ അതേപോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമ്മളത് ആവിയിൽ വേവിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഈ മുട്ട ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം അരികൊന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടാണ്ട് എടുക്കണേ പലഹാരത്തിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആക്കാൻ പോവാണ് ഈ ബാറ്ററിൽ ഇടി വെട്ട് മുട്ടയിടത് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ശരിയാവും എന്നറിയില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഉപ്പും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്തെങ്കിലും ഇടാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലൊത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി പച്ചമുളക് നമ്മളിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ കുഞ്ഞു 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 അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ളു മതി കേട്ടോ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്തിരി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത്തിരി ഗരം മസാല ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മുട്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മളിതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം രണ്ടില് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് നമ്മളെ മാവ് കോട്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മാവ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളെ മാവ് പൊങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ എണ്ണ ചൂട് അപ്പോൾ എണ്ണ കറക്റ്റായിട്ട് ചൂടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നേരം നമുക്ക് വെക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഈ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി എണ്ണ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി തീർക്കാം അത്രയും കുറച്ച് വിട്ട് തന്നിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ മുഖമൊന്നും അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് വെക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ പൊട്ടണമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മാവ് ശരിക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചേരം കൂടെ വെക്കാം ആ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം ബീഫ് ബിരിയാണി റെഡി ആക്കാൻ പോവാണ് ബീഫ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വെളുത്തുള്ളി ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് വലുതാണ് ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ വറുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പെരുംജീരകം ഉണ
ഈ ബീഫ് എന്താ ചെയ്തിരിക്കണം വെച്ചാൽ ഇത്തിരി ഉപ്പും അതുപോലെ വിനഗർ ഉണ്ടല്ലോ വിനാഗിരിയും കൂട്ടിയിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ച ബീഫാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറ് നമ്മൾ ബീഫ് വിനാഗിരിയിലും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക സവാള അരിയാ സവാളിൻ്റെ കണക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സവാള കൂട്ടാം ബീഫ് ബിരിയാണിക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഓയിലും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും അത് മിക്സ് ചെയ്താണ് ചൂടാക്കാൻ പോകണേ ഓയിലും നെയ്യും ഉള്ളിയിടാം ഈ ഉള്ളി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ളിയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി വറുത്ത് കോരി വെക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി വാഴ്ത്തുക ഈ ഉള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള അരിയാണ് ഈ അരി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ അരി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂല അതേപോലെയാണ് നമ്മളിതിന് റൈസ് ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം എന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങളെടുത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കഴിഞ്ഞു നല്ല കടലപ്പരിപ്പ് പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എല്ലാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് കാഷ്യൂനട്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മുന്തിരി വെക്കാം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ മുന്തിരി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മുന്തിരിയും ഈ നെയ്യും ഇതിപ്പോ നെയ്യിന്റെ എണ്ണയുടെ മിക്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ നെയ്യിന്റെ എണ്ണയുടെ മിക്സ് നമ്മൾ മുന്തിരി അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ഇത് കോരി വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ മുന്തിരി നമ്മുടെ മുന്തിരി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി നമ്മൾ ഒരു അര മുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇടണം എന്നിട്ട് നല്ല അരി വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് ഇടാം വെള്ളം ബിരിയാണിക്കുള്ള വെള്ളം തിളച്ചു അരിക്കുള്ള നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇടാം ഇപ്പൊ റൈസ് ഇട്ട ശേഷം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അടിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കാരണം ആ ആവി കിടന്നിട്ട് തന്നെ റൈസ് വന്നോളൂ ബീഫ് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ബീഫിൽ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ബീഫിൽ കുഴച്ചിട്ട് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ബീഫ് വേവിച്ചിടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള എണ്ണ ചൂടായി നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആണ് ഉള്ളി വഴച്ച ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ ഉപ്പിടുക ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ പച്ചമുളകിന്റെ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ തക്കാളി അടയിട്ടത് പെപ്പർ ആദ്യം പെപ്പർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അധിക എരിവില്ലത് എരിവ് വേണ്ടവര് കുറച്ചും കൂടെ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം ബീഫ് ഒഴുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇട്ടാൽ പിന്നെ എന്തിനും ടേസ്റ്റ് കൂടെ എന്ത് നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും കറിവേപ്പില ഇടണ നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോഴേ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകത്തിന്റെ പൊടി ഒരു നുള്ള് ഉലുവ പൊടിച്ചതും ഇടുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബിരിയാണിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫ് ബിരിയാണി ഇല്ല കേട്ടോ ബീഫും മട്ടണൊക്കെ ബിരിയാണി ആക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി ഉലുവയും പെരുഞ്ചീരകം ആഡ് ചെയ്യലുണ്ട് ഇത് നല്ല വഴണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ വെന്ത ബീഫ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ ബീഫ് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഇടണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കുക നല്ല അപ്പം നല്ല ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട്
ഇതിലേക്കുള്ള റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ റൈസ് ജസ്റ്റ് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യണത് ആ റൈസ് നന്നായിട്ടുണ്ടോ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റൈസ് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ദമ്മിടാൻ പോണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ റൈസ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ബീഫ് ബിരിയാണി അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ബീഫിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് ദമ്മിടാൻ പോണ് ദമ്മിടാൻ പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾ മലബാറിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ഇടൂല ബീഫ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇത്തിരി നെയ്യൊക്കെ തടവിയിട്ട് ആദ്യം ഫുൾ ബീഫ് മസാല പാത്രത്തിലിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുകളില് റൈസ് മാത്രം ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഇടും അതിന്റെ ഇടയില് നമ്മള് അതേപോലെ തന്നെ നെയ്യും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഇതറി കൊടുക്കും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമില് ദമ്മിട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി നമ്മൾ ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒണയന്റെ ഒക്കെ ആ സ്മെല്ലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് റൈസ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കണമൊന്നുമില്ല ബിരിയാണിന്റെ റൈസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബിരിയാണി നന്നായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത് സെർവ് 